volvemos de nuevo con los escapes libres. Eh, hemos notado muchos chicos que tienen sus motos con los caños de escape modificado. Es algo de, más de todos los fines de semana, días de semana los notamos en la ruta, ellos hacen, andan por la ruta, juegan carreritas, hacen sus carreritas habituales de todos los días, y los días de semana en eh, la costanera. Sí, se han visto muchos caños de escape, aunque vos vas a ver, yo ya te voy a mostrar, tenemos varios caños de escape modificados que los estamos reteniendo, pero todos los días sale uno nuevo. Es decir que la municipalidad, ustedes, los inspectores, nunca dejaron de realizar ese control, siguen reteniendo motos por el caño de escapes libres. Sí, por supuesto. Eh, no te digo todos los días, pero cada dos días o tres tenemos una moto con caño de escape modificado y lo, lo retenemos. Nosotros trabajamos con una ordenanza municipal en el cual, eh, donde esté la moto, nosotros podemos ir. Si tiene caño de escape modificado, levantarla. Obviamente que vamos siempre con la compañía de la policía y tratamos de explicarle al infractor que no se puede circular con ese caño de escape acá en Villa del Rosario. ¿Se acepta este reclamo por parte de los inspectores? Sí, por supuesto que sí. Eh, por ejemplo, tenemos gente que viene de afuera y los, los reclaman a nosotros. No sabíamos. Bueno, señor, acá hay una ordenanza en la cual se le permite, cada inspector tiene su ordenanza en el talonario, en el cual... Eh, vos tenés alguna duda, acá tiene la ordenanza, señor Leala, se la explicamos y nosotros te retenemos el vehículo. Bien, entonces están avalados para retener, porque por ahí también la duda es eso, si ustedes tienen alguna ordenanza, alguna ley que avala sí. de que pueden retener la moto, porque lo primero que dicen, no me puedes retener no, la sí moto. No, sí se puede, sí se puede, hay una ordenanza municipal que nosotros estamos trabajando con esa ordenanza y retenemos el vehículo. Eh, la ordenanza se le explica bien, ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos? ¿Qué? Ruidos molestos, eh, disturbios en la vía pública, porque tenemos quejas, los llaman al teléfono de guardia, eh, las motos, no puedo dormir, no me dejan escuchar, o sea, entonces ahí se actúa, se retiene el vehículo directamente. ¿La municipalidad dispone de un lugar donde va estacionando o tipo de depósito de estas motos? Sí, tenemos dos depósitos eh, que ya te voy a mostrar, donde también tenemos motos con caño de escape modificado y tengo un depósito guardado donde tenemos caños de escape que te digo, ya hicimos eh, hace cosas de unos seis meses o siete, destruimos una cantidad y ahora tengo no menos de 300 caños de escape modificados. De acá de Villa del Rosario, tengo chicos de Río Primero que han venido con caño de escape, de Pilar, Río Segundo, gente que viene a la costanera y no sabe de la ordenanza y nosotros le hacemos saber y le retenemos el vehículo. ¿Se les labra una multa por sí, esta situación? Sí, por supuesto que sí. Eh, se le labra una multa, él viene, abona, al, se presenta al juzgado de falta, tiene que dejar su caño de escape y abonar la multa que eso dispone del juzgado. Bien. Sonia, hablando de personal, hemos visto de que el Eric está contando con, ha hecho la incorporación de nuevo personal. Sí, eh, tenemos tres inspectores nuevos, sí, tres, dos varones y una señorita que están estudiando, eh, están para realizar el curso en este momento, ellos van a rendir para obtener su matrícula. Sí, tenemos gente nueva trabajando con nosotros. ¿Ya un plantel de cuántos inspectores? Y en este momento tenemos 16 inspectores de tránsito eh, que necesitamos más, porque Villa del Rosario ya no es más un pueblito que con dos inspectores lo manejábamos, ahora ya no, necesitamos mucha más gente y no menos de 20, 23, 24 inspectores necesito para trabajar en Villa. Sonia, una consulta, en grandes ciudades por ahí ya se están labrando multas para aquellas personas, por ejemplo, que van en su moto, van en su auto, eh, hablando por teléfono celular y que por ahí estacionan sin fijarse... Eh, quién puede venir al lado y lamentablemente abren la puerta sin fijarse y eh, se producen accidentes. Viene alguien caminando o viene alguien en moto, viene alguien en bicicleta y lamentablemente se produce un accidente. ¿Cómo se debe actuar en ese caso? ¿Hay una multa para quien va manejando? Eh, ¿Cuál es el trámite? ¿Qué debería hacer ambas, ambas partes? ¿Qué deben hacer? Exactamente. Hemos tenido reclamos de esa, de esa clase eh, hemos tenido dos o tres señoras que se han golpeado porque el conductor venía hablando por teléfono, abrió la puerta rápido para bajarse y las señoras han agarrado la puerta con la bicicleta y se han golpeado mal. Yo les diría que para eso tiene que hacer una denuncia. Denuncie, señora, porque el auto tiene seguro. 
Entonces usted al realizar la denuncia, el seguro va a cubrir sus gastos. Eh, hace poco una señora también nos llamó, estaba toda golpeada, le digo, ¿realizó la denuncia? No, no voy a realizar. No, realice la denuncia. Esto también es un accidente. Un accidente que se podría haber evitado si, más allá de que voy hablando por teléfono, será una urgencia, una emergencia, lo que ustedes quieran, pero hay que fijarse que atrás también viene gente en bicicleta y gente mayor, la mayor de los accidentes han sido todas mujeres grandes y se han golpeado. Realicemos la denuncia que para eso está el seguro del auto. Sonia, y en este caso eh, a la persona, al conductor eh, que iba hablando por teléfono, eh, desde la municipalidad, desde la ERIC... Se le puede realizar una multa, se le puede realizar una multa mediante un reclamo que llamen al teléfono de guardia. Vos imagínate, yo... Nosotros los chicos no sabemos qué pasó de acá a seis cuadras. Si ustedes no llaman, no podemos adivinar nosotros qué pasó. Entonces, llamen al teléfono de guardia, llamen al Eric, diga, señora, me pasó esto, me chocó este auto, me golpeé. Hay muchos accidentes que no son denunciados, ¿eh? hay muchos accidentes que te enteras que no son denunciados. ¿Teléfono de la guardia del Eric? Eh, 15 45 87 51 las 24 horas del día este teléfono vos lo llamas a las 3 a las 4 a las 5 a las 6 de la mañana los chicos están trabajando